Nu, ko par skriešanu parunāsim? Nu, nezinu, man liekas, ka šodien kā izspolēsim. Nu, tas jāprasa Andrīm, kā tad bija, kā tad ir? Andri, labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, nu tik tikko trīs kilometru skrējienu šeit par Rīgas ielām ir veicis starpatiskās vieklietikas federācijas prezidents Sebastians Ko. Viņš man arī blākos, viņš ir ieradies uz Latviju, jo Latvijā rudenī notiks pirmais skriešanas čempionāts šeit pat Rīgā. Pirmā jautājums uzdošu Sebastianām par to, kas tad bija šis te trīs kilometru skrējienas. Hello, Sebastian. Nice to meet you. How was to run three kilometers in Riga here? Is it a little bit cold? It was fine. It was no, no. I come from England. This is okay. But no, it was great to be on the championship course. I'm really looking forward to the mile championship in our festival at the end of well, beginning of end of September, beginning of October. We have the half marathon. We have the one mile, which will be the first time we've had the mile at a world championship. in a world championship competition and the 5k which is a very very popular distance so and of course the participation element it will be the first time that our athletes have really been able to run against the elite competitors and win world championship medals as participants which is very different from any other sport Jā, es mazliet patulkošu, ko Sebastians teica, viņš teica, jā, nu kā skriet par Rīgas ielām, esat bijis pietiekami labi, viņš nākot no Anglijas, kur arī nemaz tik silta laikapstākļa nāsot, viņš jau nepacietība gaida rudeni, kad norisināsies šeit pirmais skriešanas čempionāts, un ja esam pieraduši, ka pusmaratons notika atsevišķ pasaules čempionāts, tad Rīgā šeit pusmaratonā pievienosies ļoti populārais jūdzes skriens, kas ir aptuveni pusotras kilometras nedaudz vairāk, un, protams, arī ļoti populārā 5 kilometru distanci, un, principā, jeb kuram skrējiem būs iespējas atsensties kopā ar pasaules labākajiem. Nākamajā jautājumu uzdošu, kā var vispār pieteikties, jo tiešām arī es vai arī jūs kolēģi varat pieteikties šim te pasaules čempionātam. How about the competition? If I want to compete with the best athletes in Riga streets, I can just go here to the world championships in Riga? You can, but you need to sign up and there's plenty of information on all the websites. But please do. This is what we want people to do. We want as many people out running as possible. But there will be international champion level elite runners here. But it will give the public the opportunity to run alongside them. We're very excited. This is the first world championship of its kind, the World Road Running Championships here in Riga for the very first time. Uh, every year after that, we will have another championship. But this is historic. It's the first time they're here and we're delighted to be in Riga. We want everybody out supporting and running. Jā, nu Sebastians teica, ka šis būs vēsturisks čempionāts, jo pirmo reizi norisināsies šādu veidu sacensības. Un, protams, jebkurš var pieteikties un skriet kopā ar šiem elītas atlētiem. Protams, ka elītas atlētiem būs šo atsevišķa grupa, bet, nu, būtībā, ja vēlamies, tad mēs varam skriet šeit pat. Es nākamā jautājumu paprasīšu Sebastianām, kāpēc vispār šāda doma? Agrāk bija atsevišķa pusmaratona pasaules čempionāts. Kāpēc tagad ir doma apvienot šīs pusmaratona distanci ar īsākām distancēm? What is the main idea to merge World Championship of half marathon with the mile running and five kilometer running? This is really an evolution. We had the World Half Marathon Championships. Then we decided we want to add participation to it. So that was a few years ago. The next stage we wanted to include were accessible distances as well. Most people, when they run on the road, they run over 5K. That's the most, that's universally the popular distance. So we obviously wanted to add a 5K. Uh, we have a 5K world championship world record now on the road. That was created about five years ago. The mile is a, iconic. It's a classic distance. Um, everybody knows what a mile is. And it is one of the favorites of uh, your it's career. My, it's one of my favorites. So it's not the only reason it's in the competition, but it is one of my favorites. And I think that will give permission to a lot more people to run. And you'll have world-class milers, 1,500 meter runners at the front of the field. But again, people will be able to pick up a world championship mass medal for being in the competition. 
Jā, nu šajā te pasākumā galvenā tā doma ir piesaistīt ar vien vairāk cilvēks. Agrāk bija atsevišķ pusmaratona pasaules čempionāts, bet kā Sebastians saka, ka 5 km distanci tas visiem skrējējiem, kuri mazliet nodarbojas skrešanu tā ir tāda klasiskā distancīta, un uz otru km skrējienas ir vēl tāda klasiskā, kas, tāp citu, Sebastians kaut 1500 metru distancē, kas ir aptuveni arī šis jūdzes skrējienas ir četkārtais olimpiskais medaļnieks, un to visu apvienojot, mēs iegūstam lielākas māsas, lielāku popularitāti arī visā šajā te skriešanas elitē un vispār skriešanas pasaulē. Tāda arī Sebastian Ko atbilde. So Sebastian, how long you will be here in Latvia and what are your next job here? Well, I arrived yesterday. I had very good meetings with the Latvian Athletics Federation during the afternoon. Then I had dinner with the Federation and the organizing committee for these uh, championships. Uh, today we have a press conference in the Art Museum. Uh, to announce the races and, you know, even maybe some of the athletes that are going to be here. Uh, and then this afternoon I'm meeting with the Prime Minister. So it's a busy day. Jā, nu Sebastians Ko ieradās Latvijā vakardien, viņam ir bijusi vizīte pie Latvijas vieglietikas federācijas, ir bijušas vakariņas arī, aprunājuši arī dažādas notikumas Latvijas vieglietikā, kas varbūt nepiedzīvotos vieglākos laikus. Šodien viņa būs īpašs pasākums presa konferences, kur viņš paziņo šīs te visas distances, kā tās izskatīsies pasaules čempionāta laikā un pēc tam arī viesosies pie Krišoņa Kariņa, pie mūsu ministru prezidenta. Is there anything that you want to say, Sebastian, to the Latvijan prezidenta? people uh, for Latvian runners I will say. Well we're very grateful to Latvia, we're very grateful to Riga for bidding for these championships. We're very excited about them. We think it will be it's great to have mass participation in elite competition uh, and I'm really looking forward to being here but I, I guess the message is come out and support this championship. It's a world championship. You know there aren't that many opportunities to see the world's best in any sport in your own backyard, you'll see some of the best road runners in the world here, but it will also give you the opportunity to run with them. Okay, thank you, Sebastian. Uh, Pleasure. Nice you. time here in Riga. Thank you. Thank you. Sebastian Sko, Starpraltiskās federācijas prezidents, tajā pēdējā atbildēs viņam ar pēdējā jautājumā, es viņam prasīju, kādi tad vēl šeit ir nākamie uzdevumi Latvijā, un ko viņš grib pateikt šeit vietējiem skrējējiem. Tad viņš saka, skrieniet, ejiet ārā, kustieties un atbalstiet šo te pasaules čempionātu, jo tā būtība šim te čempionātām esot vairāk pielīdzināt šos te skrējienus tieši tautas klasē, lai katrs cilvēks, kurš no rīta vai vakarā izskrien krosiņu, būtu un justos piedarīgs skriešanai. Tā kā no daram to, un skriešana jau ir ļoti, ļoti veselīga. Lūk tā, nu vēsturisks brīdis, kolēģi, Sebastians Ko viesojās tepat Latvijā. Pirmo reizi redzam mēs Stabilitiskās Vieklētikas federācijas prezidentu Sigurdu Lindu.